πάμε να φύγουμε. <laughs> Δεν μπορούμε. <laughs> Γιατί. <laughs> Περιμένουμε τον κοντό. <laughs> Α, ναι. Λοιπόν, το περιμένω του κοντό του Σάμιουελ Μπέκετ ξεκαθαρίζει τα πράγματα από την αρχή, από, τις, από την πρώτη πράξη που είναι ολόκληρη σκηνή και από τα πρώτα λόγια. Καθισμένος πάνω σε μια πέτρα, είναι η πρώτη μέρα, είναι σούρουπο. Ε, ο Εστραγκόν, καθισμένος σε μια πέτρα, προσπαθεί να βγάλει τις αρβίλες του που είναι μικρότερο νούμερο και τον σφίγγουν. Και κάνει προσπάθειες και λαχανιάζει και κάνει ό,τι μπορεί να τις κάνει. Δεν βγαίνουν οι άτοιμα Δεν γίνεται τίποτα, λέει ο Εστραγκόν. Ενώ όντω δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορεί να βγάλει τι μπότε του, τι αρβίλε του. Και μπαίνει στη σκηνή ο Βλαντιμίρ, τον ακούει που λέει αυτή την ατάκα, δεν γίνεται τίποτα. Και παρανοώντα αυτό το οποίο λέει, αυτό το λέει για κάτι καθημερινό, ευτελέ, απλό για τι αρβίλε του. Αυτό θεωρώντα το ότι είναι κάτι πιο βαθιστόχα, το λέει, αυτό αρχίζω να πιστεύω κι εγώ. Χρόνια ολόκληρα. Έλεγα στον εαυτό μου, μην το βάζεις κάτω, τώρα εκ, εκ των ενών των του παραθέτω, μην το βάζεις κάτω, Βλαντιμίρ, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Και ξαναριχνώ μου στον αγώνα. Δηλαδή αυτός το πήγε στα υπαρξιακά, ο άλλος μιλούσε για τις αρβίλες του. Αυτή η διαφορά από το ευτελές, το μικρό, το, 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 το ασήμαντο, το σημαντικό, το υψηλό, το στοχαστικό, είναι όλη η δομή του έργου. Και πάνω σε αυτό έχουν μπερδευτεί πάρα πολλοί άνθρωποι και σκηνοθέτες που έχουν προσεγγίσει αυτό το έργο και πάρα πολλοί θεωρητικοί και κριτικοί θεάτρου οι οποίοι προσπάθησαν να προσπαθούν και προσπάθησαν να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες. Ποιες ήταν αυτές, θα δούμε. Το περιμένω στον κοντό του Σάμιουλ Μπέκετ είναι γνωστό ότι ανέβηκε το 1953 τον Ιανουάριο για πρώτη φορά στη Γαλλία σε ένα μικρό θεατράκι και μετά από δύο χρόνια, το 1955, ανέβηκε στο Λονδίνο σε σκηνοθεσία του Πίτερ Χολ. Ε, το έργο ήταν γραμμένο αρχικά στα γαλλικά από τον Μπέκετ. Το ξανάγραψε ο ίδιος στην αγγλική του εκδοχή, δεν έκανε απλώ μετάφραση. Ίσως υπήρχαν και κάποιες περισσότερες κοινικέ οδηγίες σε αυτό. Και είναι ένα έργο, να το πω ευθύς εξ αρχής, να σου το πω ευθύς εξ αρχής, που υπονοεί τα πάντα. Τι είναι το πάνω όμω, Με ποιο εύκολο το λέμε τα πάντα. Χωρίς να επιβεβαιώνει, χωρίς να δηλώνει τίποτα. Υποδηλώνει τα πάντα χωρίς να δηλώνει τίποτα. Όπως έχει πει ο ίδιος ο Μπέκετ, σε αυτούς που είχαν τρελαθεί να ανακαλύψουν ποιο είναι αυτός ο τύπος, ο Κοντό, και όλοι θεωρούσαν, όχι όλοι, αρκετοί θεωρούσαν πως ήταν ο Θεός, παρά τις ερμηνείες που τους έδωσε ο, ο Μπέκετ, ανάμεσα στις οποίες ήταν ότι εμπνεύστηκε αυτό το όνομα όταν μια φορά στο γύρο κάποιων ποδηλατοδρομιών στη Γαλλία, σε ένα σταυροδρόμιο είδε συγκεντρωμένου ανθρώπου να έχουν σταματήσει, τους ρώτησε τι περιμένετε εσείς εδώ και του είπα περιμένουμε τον Κοντό. Και λέει ποιο είναι ο Κοντό και τελικά ήταν ένας ηλικιωμένος ποδηλάτης που επειδή ήταν γέρος άργησε να έρθει. Όλοι οι άλλοι είχαν περάσει και αυτό είχε καθυστερήσει και ανησυχούσαν οι άλλοι. Είπε ότι το εμπνεύστηκε από αυτό, αλλά οι άλλοι επιμένανε. Θα διαβάσει κανεί αν έχει υπομονή αναλύσει μερικών ξεροκέφαλων που λένε Καλά, μην μα δουλεύει. Είναι σίγουρο ότι είναι ο κοντό, είναι ο Θεό. Πάμε να φύγουμε. <laughs> Δεν μπορούμε. <laughs> Γιατί <laughs> περιμένουμε τον κοντό. Α, ναι. Η σημασία δεν έχει το, το ποιον περιμένουν και πώς λέγεται αυτός που περιμένουν. Η σημασία έχει το περιμένοντας, το waiting. <laughs> το περιμένοντας που είναι βασική παραδοχή, τι να πω, είναι ένα γενικό συλλογικό αίσθημα που αφορά τον Ιουδαϊκο-Χριστιανικό πολιτισμό, ο οποίος ε, είχε στην ραχοκοκαλιά του το ένα αίσθημα αναμονής, ο Ιουδαϊσμός του Μεσσία 
και ο χριστιανισμός έφερε αυτόν τον Μεσσία, τον Ιησού Χριστό και μετά δημιούργησε μια νέα αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας του Θεού. Μιλάμε τώρα για αιώνες που μια θρησκεία εμπότισε το συνέστημα των τόσων ανθρώπων και έκανε αυτό το περιμένοντας πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και μετά ο καθένας μπορεί να κάνει το περιμένοντας να το συνδέσει με οτιδήποτε νομίζει. Μπορεί να είναι περιμένοντας ε, τον Μεσσία, περιμένοντας τη Δευτέρα Παρουσία, περιμένοντας τους εξωγήινους, περιμένοντας τους βαρβάρους, το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη ή περιμένοντας άλλα μικρότερα πράγματα, περιμένοντας την αποφυλάκησή τους κάποιοι κρατούμενοι με πολιετή κάθριξη. Αυτό δεν είναι τυχαίο, το λέω επειδή ένα από τα εγκληματικά σημεία της ιστορίας του περιμένου στον κοντό είναι ότι το ανέβασαν εκεί στη δεκαετία του 50 στο Σαν Κουεντίν κάποιοι το πήγαν στις φυλακές και είτε, ενώ οι άνθρωποι αυτοί δεν παρακολούθησαν θέατρο και μάλιστα τέτοιο θέατρο αυτό που ονομάζεται παραλόγου που δεν είναι παραλόγου ένα τέτοιο θέατρο μπερδεμένο και περίεργο δεν ήταν ούτε κουλτουριάρδες ούτε πολυμορφωμένοι άνθρωποι το είδαν, το ευχαριστήθηκαν και ανταποκρίθηκαν μάλιστα και κάναν και σχόλια και το έμαθε ο Μπέκετ και του άρεσε πάρα πολύ αυτό ε, τώρα αυτή η ιστορία να πάμε συνερμικά όπως μιλάει συνήθω ο Στρακών και ο Βλαντιμίρ επαναλύθηκε μετά πήγε να γίνει μόδα και στη Στοχόλμη μια ομάδα φυλακισμένων αποφάσισε να δημιουργήσει την παραγωγή του έργου περιμένου στον Κοντό και μάλιστα να κάνει και παραστάσεις έξω από τη φυλακή. Το δημιουργήσανε, χάρηκαν, συμμετείχαν φυλακισμένοι και στη σκηνοθεσία και στην διανομή και στα λοιπά και βγήκαν έξω και το σκάσανε, ντροπετέσανε όλοι αυτοί. Και του είπαν του Μπέκετ ότι ξανά έγινε αυτό με φυλακισμένο. Αυτή τη φορά το παίξαν οι φυλακισμένοι και ήταν και συντελεστέ οι άλλοι φυλακισμένοι. Και αυτοί δραπετεύσαν. Και ο Μπέκετ απάντησε με το γνωστό απίστευτο χιούμορ του: Φαίνεται πω δεν είχαν άλλο χρόνο να περιμένουν. <laughs> να περιμένουν, δηλαδή να αποφυλακιστούν. Το επιτάχυναν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι. Η υπογράμμιση είναι στο περιμένοντα. Το σημαντικότερο από όλα είναι το περιμένοντα. Το περιμένω του κοντό του Σάμιλ Μπέκετ είναι <laughs> για να το απλοποιήσουμε. Το... το έργο αυτό είναι ένα έργο μοναδικό στην ιστορία του παγκόσμιου θεάτρου και νομίζω πως γεννήθηκε από κάποια λόγια σε ένα έργο του Σέξπερ. Από το έργο Μάγβεθ πέμπτη σκηνή στη πέμπτη πράξη όπου ακούγεται η γνωστή φράση αφού έχει μαθαίνει ότι «My Lord, η Lady είναι νεκρή» ότι η Lady Macbeth είναι νεκρή μόλις το μαθαίνει αυτό λέει έχει ένα μονόλογο ο Macbeth και ανάμεσα σε αυτά λέει ότι η ζωή είναι μια κινούμενη σκιά πρώτη μεταφορά η δεύτερη μεταφορά του είναι ότι η ζωή είναι ένας άθλιος θεατρίνος, poor player, κακομύρης ε, θεατρίνος, ο οποίος ξοδεύει τον χρόνο του, τον λίγο χρόνο που έχει πάνω στη σκηνή, κομπάζοντας και χειρονομώντας. Και μετά αποδόθηκε αυτή η φράση εμπλουτισμένη και σε κάποιες μεταφράσεις ότι αυτό είμαστε σε όλη μας τη ζωή, είμαστε γελίοι θεατρίνοι που παίζουμε κάποιο ρόλο χειρονομώντας πάνω στη σκηνή. Αυτό α πούμε είναι ο σπόρο από τον οποίο γεννιέται αυτό το έργο του Σάμουελ Μπέγκετ, γιατί είναι μια αντιστροφή. Αντιστροφή των πραγμάτων. Δηλαδή δεν παίρνει κάποιου ε, ανθρώπινου χαρακτήρε, κάποιου ρόλου, του οποίου παίζουμε κοινωνικά στη ζωή μα όλοι και του κάνει θεατρικό έργο. Αλλά μα παρουσιάζει ότι όλη μα η ζωή, ολονώνουμε στη ζωή, είναι αυτό το πράγμα. Είναι ρόλοι που παίζουμε στη ζωή μα. Παίζουμε τον επαγγελματία, τον πατέρα, τον σύντροφο, τον εραστή, τον, τον συνάδελφο, τον, τον ήρωα, τον επαναστάτη, τον συντηρητικό, τον πιστό, θρησκευάμενο, όλα τα υπόλοιπα, όλοι αυτοί είναι ρόλοι από τους οποίους είναι σαν να παίζουμε ένα έργο σε μια σκηνή. Και παρουσιάζει ένα τέτοιο σχήμα θεατρικό πάνω στη σκηνή, όπου δεν επιβεβαιώνεται τίποτα, αλλά υπονοούνται διάφορα πράγματα και πολλές φορές αν πάει κάτι να κλείσει κάπου, το αναιρεί συνεχώς. 
Και είναι και αυτή η περίφημη φράση που λέει σε κάποια στιγμή ο Εστραγκόν Είδες, όλο κάτι βρίσκουμε για να ξεγελιόμαστε ότι υπάρχουμε έντιντι Αυτό να κάνουν οι άνθρωποι σε όλη τους τη ζωή Βρίσκουν μια δουλειά για να ξεκυπνάνε το πρωί για να πηγαίνουν σε αυτή τη δουλειά αν έχουν δουλειά ε, Βρίσκουν έναν τρόπο να περιμένουν πότε θα έρθει ξέρω εγώ το Σαββατοκύριακο να ξεκουραστούν από τις υπόλοιπες μέρες της εργάσιμης εβδομάδας. Περιμένουν να έρθουν οι γιορτές των Χριστουγέννων, του Πάσχα, να έρθουν οι καλοκαιρινές διακοπές, κάτι αναμένουν συνεχώς. Περιμένουν να βγουν στη σύνταξη. Περιμένουν να τους κάτσει μια, όταν είναι νεότερη μια ωραία ερωτική ιστορία. <laughs> Όλο κάτι περιμένουν. Και παίζουν αυτό το ρόλο του ανθρώπου που βρίσκεται πάνω σε σκηνή ώστε να τελειώσει ο χρόνος του. Άλλος το ξοδεύει άσκοπα και άλλος το ξοδεύει λίγο πιο χρήσιμο, αλλά στην ουσία στο τέλος όλοι οι ίδιοι είναι. Και αυτό γίνεται, είναι τα πρόσωπα του θεατρικού έργου Βλαντιμίρ και ο Εστραγκών και ο ηθοποιός που ερμηνεύει τον Βλαντιμίρ και τον Εστραγκών, ο οποίο βιώνει ακριβώ την ίδια κατάσταση και εμεί ως θεατές που βλέπουμε την παράσταση αναγνωρίζουμε σε αυτόν τον εαυτό μας. Γι' αυτό και το έργο αυτό είναι global, είναι παγκόσμιο. Μπορεί να παίζετε από την Αργεντινή, την Ιαπωνία, το Βλαδιβοστόκ, το, το, την Καυκασία, το, το Αλκα, Αλκατρα... Ο, πώς λέγεται αυτή η βόρεια χώρα, η βόρεια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, σε νότιες πολιτείες, σε αφρικανικές πολιτείες, σε χωριά να τη βλέπουν νεότεροι, μεγαλύτεροι, οποιοδήποτε. Αυτό είναι το μυστικό της, από εκεί ξεκινάει, από μια αντιστροφή, δηλαδή... Πήραμε τους, πήραμε τους τύπους των χαρακτήρων και πήραμε και τα λόγια που λέμε πολλές φορές στη ζωή μας, τα στερεότυπα λόγια τα οποία λέμε και η ζωή μας είναι μια θεατρική πράξη. Και αυτό φαίνεται, είναι μέσα στο έργο, αλλά πολλές φορές εκπλήσουμε που δεν το αντιλαμβάνονται αυτοί που το σκηνοθετούν. Δηλαδή ο, Πο, ο Πόντζο σε κάποια στιγμή παίζει, παίζει θεατρικά, τους λέει, σε αυτούς, ε, να σας, ε, τους λέει για το σούρουπο και πώς αλλάζει ο ουρανός στο σούρουπο. Και του υποχρεώνουν να τον ακούσουν, να ψιλοβαριούνται οι δύο, ο Αστρακόρ και ο Βλαδιμίρ, και λέει να σα το πω, να σα το πω. Και περιμένει να έχουν ενθουσιασμό για να του το πει. Του λέει κάτι και λέει στι οδηγίε, γράφει ότι το λέει με λυρισμό, ότι το λέει με πάθο, το λέει με αυτό για να του εντυπωσιάσει. Στο τέλο δεν τα καταφέρνει, κάπου το, το χάνει, σπάει. Και όταν τελειώνει, του λέει τα είπα ωραία. Ε, του λέει αυτό, ναι, ναι, πώ ήμουν καλό, μέτριο ή α, μη καθόλου καλό. Πολύ καλό, πολύ καλό του λέει ο Βλαντιμίρο. Ο Αστραγό του λέει: Very good, very, very good. Α, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνατε και έτσι που μου λέτε. Και αυτά. Και μετά παίζει και ξανά, παίζει ξανά ρόλου. Είναι, θεα, είναι θεατράλε, δηλαδή παίζει ο Πόντζο ρόλου. Σε κάποια στιγμή, επειδή ο Λάκη δεν μιλάει, λέει για τον Λάκη ότι είναι ένα γουρούνι, ένα άχρηστο, ένα τέτοιο, ένα χίλια δυο. Και οι άλλοι του λένε: Καλά, ρε, τον έχει και σε υπηρετεί και τον βρίζει τον άνθρωπο, τον χτυπά, τον κάνει. Χίλια δυο και είναι αντίον του. Και σε κάποια στιγμή να του μεταστρέψει του θεατέ και τον Βλαντιμίρ και τον Αστραγό που είναι οι θεατέ του στη σκηνή. Και εμεί είμαστε θεατέ όλου αυτού του έργου. Ε, λέει και ξέρετε τι τραβάω εγώ με αυτόν. Τα τελευταία χρόνια δεν αντέχω. Είμαι μαζί του 60 χρόνια. Υποφέρω, είμαι έτοιμο να καταρρεύσω. Κάνουμε και ξαφνικά μεταστρέφονται συναισθηματικά οι δύο και γυρνάνε στο λάκι και του λένε Καλά, ρε, δεν τρέψε με τέτοιο καλό αφεντικό. Και κάθεσαι και τον κάνει. Δηλαδή τα σημεία που δείχνουν ότι είναι. <laughs> είναι θεατρικ, θέατρο η ζωή είναι ένα θέατρο επί του θεάτρου είναι προφανής αυτό το πράγμα μας δίνει τα, τα, τα δείγματα ο, ο Μπέκετ μέσα στο έργο αυτό δεν χρειάζεται να το, να το ψάξεις για να το βρεις Περιμένω στον κοντό του Σάμουελ Μπέκετ τα πρόσωπα που εμφανίζονται είναι πέντε. Τα πέντε πρέπει να είναι και τα πέντε αρσενικά. Το ένα είναι αγόρι μικρό, η άλλη είναι μεγάλη ηλικία. Τι ηλικία είναι τελείω κουφό. Ε, σε κάποια στιγμή του ρωτάει ο, ο Πόντζο όταν εμφανίζεται στη σκηνή και του ηρωνεύει, του λέει: Πόσο χρόνο είστε εσεί οι δύο, 60, 70. Υποτίθεται ότι μπορεί όμω να το πάρει σαν καλαμπούρι, μπορεί να το πάρει στην κυριολεξία. Όλο το έργο είναι αυτό. Πότε παίρνουμε κάτι στην κυριολεξία και πότε μεταφορικά. Και μετά ο ίδιο λέει ότι εγώ τον έχω αυτόν υπηρέτη τον Λάκη εδώ και 60 χρόνια. Δηλαδή, άντε να ήταν και στα 20-15, άρα αυτό είναι 75, φεύγα. Και λέει: Δεν μου φαίνεται όμω έτσι, δεν είναι. Αλλά τον ερμηνεύουν νεότεροι. 
Οπότε το έργο χάνει νομίζω ότι το παίζουν μαθητές λυκείου πολλές φορές σε, σε κάποια κο... λύκεια ή σε κάποια κολέγια. Τα πρόσωπα είναι τέσσερα, είναι ο Βλαντιμίρ και ο Στραγκών η κολλητή. Είναι σχεδόν ο ένας συμπληρωματικό του άλλου, είναι το, το διπλό του άλλου, ο φανταστικός φίλος που μπορεί να είχαμε παιδιά, με τον οποίο μπορεί να συνομιλείς. Ε, υπάρχει μια εκδοχή, θα μπορούσε να το πει κανείς, ε, αν και τα συχαίνω με αυτά τις συμβολισμούς, ότι ο Βλαντιμίρ είναι η μνήμη και ο Αστραγκόν είναι η λύθη. Ο Αστραγκόν ξεχνάει συνέχεια τι έγινε την προηγούμενη μέρα, τι έγινε κάποια... Ο, 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 ο Βλαντιμίρ θυμάται συνεχώς και μάλιστα του λέει πώς ξεχνάς έτσι. Κάτω του λέει έτσι είμαι εγώ. Ή ξεχνάω αμέσω ή δεν ξεχνάω ποτέ. <laughs> και όντω έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα. Γιατί έχει περισσότερο σωματική μνήμη ο Εστραγκόν. Δηλαδή, όταν τη δεύτερη μέρα, στη δεύτερη πράξη, επανεμφανίζονται στη σκηνή ο Πόντζο και ο Λάκη, αλλά αυτή τη φορά ο Λάκη μουγκό και ο Πόντζο τυφλό, όπω θα δούμε στη συνέχεια τη δεύτερη πράξη, δεν του θυμάται καθόλου. Αλλά του λέει ο άλλο καλά, δεν του θυμάσαι, χθε ήρθανε. Και λέει, όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι έγινε. Έχουν γίνει επεισόδια, έχει γίνει ο μονόλογο του Λάκη, έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Και του λέει, δεν θυμάσαι που σε κλώτσε ο Λάκη, Α, αυτό δεν θυμάται. Αν υπάρχει σωματική επαφή πόνο, το θυμάται. Και του λέει, δεν θυμάσαι που έφυγε και τα κόκκαλα από το κοτόπουλο που τα άφησε κάτω ο πόνο. Α, ναι, που πεινούσα. Αυτά θυμάται, ότι έχει σχέση με το σώμα, με την πείνα και με αυτά τα θυμάται. Τα υπόλοιπα δεν τα θυμάται. Αλλά όπω γίνεται στο έργο του Μπέκελ συνεχώ, σε αυτό το έργο. Όλα έχουν και την μικρή του ανέρεση. Υπάρχει μία σκηνή όπου πάει να δείξει ότι ο, ο Εστραγκόν θυμάται κάτι περισσότερο από τον Βλαντιμίρ. Ε, είναι η σκηνή όπου συζητάνε, λένε εκείνο τον διάλογο που λένε είσαι σίγουρος ότι είναι αυτό. Λέει ο Βλαντιμίρ, ο Εστραγκόν, λέει ο Βλαντιμίρ, ποιο αυτό, ότι αυτό είναι το μέρος που θα έρθει. Λέει... Μα είπε κοντά στο δέντρο, βλέπει κανένα άλλο δέντρο εδώ. Και λέει: Όχι, αλλά δεν ξέρω. Και συνεχίζεται η κουβέντα και του λέει: Περνάνε μετά και λέει: Είσαι σίγουρο ότι θα έρθει σήμερα. Λέει: Μη είπε ότι θα έρθει Σάββατο. Λέει: Σάββατο, και πού ξέρει ότι είναι Σάββατο σήμερα. Εμένα μου μοιάζει με Κυριακή. Ίσως και Δευτέρα. Μπορεί και Παρασκευή. Γιατί όχι η Πέμπτη. Και με διαλύει, δεν με αφήνει, όλα τα αφισβητεί, όλα τα κάνει. Και του λέει: Εγώ νομίζω ότι. Είμαστε και εδώ έχθε και, μη, και είμαστε πάλι χθε εδώ. Και λέει ο δεν νομίζω, πώς το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, ο Βλαντιμίρ για πρώτη φορά δεν θυμάται κάτι που άλλο του λέει ότι θυμάται. Αλλά μετά και αυτό ακυρώνεται, η ιστορία με τους διαλόγους πηγαίνει συνεχώς σε αναιρέσεις. Να φανταστεί κανείς, ας πούμε, ότι μερικοί που το σκηνοθετούσαν το πήραν πολύ βαριά και σοβαρά το πράγμα και είπαν ότι άνθρωποι, δύο άνθρωποι που είναι άστεγοι, καημένοι και ζουν τραγωδία της ανθρώπινης ύπαρξης και πάνε και να αυτοκτονήσουν. Δεν είναι ακριβώ έτσι. Απλώ στη σκηνή υπάρχει απλώ ένα δρόμο, λένε ότι μπροστά είναι ένα βάλτο που δεν το βλέπουν και είναι και ένα δέντρο. Και μια σκηνή το δέντρο εκεί λένε. Οι ηθοποιοί στο θέατρο πρέπει όταν υπάρχει ένα αντικείμενο πρέπει να το χρησιμοποιούν. Ο θεατρικό συγγραφέα πρέπει να το προβλέπει αυτό, δεν βάζει τυχαία κάποιο αντικείμενο. Και απλώ επειδή είναι εκεί λένε, μια και υπάρχει το δέντρο, δεν κρυμιόμαστε. Και, και γίνεται και αυτό ένα ωραίο καλαμπούρι που αναιρεί τη σοβαρότητα τη κατάσταση γιατί λέει ο Βλαντιμίρ. Και άμα κρεμαστούμε θα μας σηκωθεί. Γιατί λέει, ξέρεις, αυτοί που κρεμιόντουσαν, δεν το λέει ολοκληρωμένα, κάποιο πρέπει να ξέρει το story με το Μαδραγόρα. Υπήρχαν δοξασίες και θρύλοι λαϊκές και στο Μεσαίωνα και αυτά, ότι εκεί που, κρεμούσαν τους, ε, εκεί που κρεμούσαν ανθρώπους, επειδή υποτίθεται όταν κρεμάνε κάποιον εκείνη την εποχή με άγαρπο τρόπο, ή είχε στήσει και έκανε εξφερμάτωση. Και δεν ξέρω, δεν φορούσε και εσόρου, δεν είχε τίποτα. Έπεφε το σπέρμα κάτω και λέγανε ότι αυτό το σπέρμα δημιουργήθηκε ο Μαδραγόρα. Ο Μαδραγόρα είναι ένα φυτό που η ρίζα του μοιάζει με ανθρωπάκι. Οπότε μα δίνει και τέτοια στοιχεία και το ρίχνει στο καλαμπούρι, δηλαδή με αυτό που λένε. Και απ' την άλλη, λοιπόν, είναι και ο, ο Πότζο, Ιταλικό προέλευση όνομα, και ο Λάκη, Αγγλοσαξονική προέλευση όνομα ενώ το Εστραγκόν, ας πούμε, είναι Ισπανο-Ιταλικό. Αν έχουμε καμιά Εβραία εξ Ισπανίας θα μας το εξηγούσε. Και το Βλάντιμίρ. Και το Βλάντιμίρ είναι Ρώσικο, ο Βλάντιμίρ Πούτιν. <laughs> έχουμε λοιπόν τον Πόντζο και τον Λάκη που είναι γνωστή μια σχέση αφέντη και δούλου. 
Αλλά και αυτή η υποανέρεση και η υποανατροπή γιατί περισσότερο γίνεται τέτοιο, τέτοια, τέτοιο χιουμοριστικές ανατροπές που μοιάζει περισσότερο σαν ένα αρκουδιάρι με την αρκούδα τα παλιά χρόνια που βγαίνουν στις γειτονιέ που τον έβγαζε έξω και μάλιστα τον βάζει να χορέψει και μετά τον βάζει να κάνει το περίφημο μονόλογο του και όλα τα υπόλοιπα. Πώς έγινε αυτός και λέει σε κάποια στιγμή ο Πότζο και θα μπορούσε, παρόλο που αυτός είναι ο αφέντης του και πάει να τον πουλήσει σε ένα παζάρι να πιάσει καλή τιμή γιατί κάτι τέτοια εποκείμενα δεν πρέπει να τα αφήνει, να τα γλιτώνουν. <χεχεχε> ναι, έτσι να τα έχεις και πρέπει να τα σκοτώνεις και αρχίζει και κλαίει ο Λάκη. Και εκεί έχουμε και το καλαμπούρι. Από πού βγήκε αυτό το. Και λέει: Θα μπορούσε να ήταν αυτό στη θέση τη δική μου και εγώ στη δική του. Δηλαδή ο Πότζο να ήταν ο Δούλο και ο Λάκη ο τέτοιο. Αν η τύχη τα έφερνε έτσι. Γουάου! Wow. Η περίφημη ρίση του Ηράκλειτου, πόλεμο πατήρ πάντων, που όλοι σταματάνε εκεί και δεν ξέρουν τη συνέχεια. Άλλου θεού έδειξε, άλλου θνητού, άλλου δούλου επίησε, άλλου ελεύθερου. Πώ βγαίναν οι δούλοι παλιά, γινόταν ένα πόλεμο, οι νικητέ παίρναν του εχμαλώτου δούλου του και γίνονταν έτσι. Μετά έγινε μεταφορικό αυτό. Ένα πιο πλούσιο μπορούσε να αγοράσει έναν δούλο, αν το χρειαζόταν για τη δούλεψή του και όλα τα υπόλοιπα. Πάντα ο ισχυρό βρισκόταν εκεί, θα μπορούσε όμω να έχει γίνει αντίστροφα, να ιτηθεί σε έναν άλλον πόλεμο ο ισχυρό και να βρεθεί αυτό δούλο κάποιων άλλων ανθρώπων, πώ γίνεται. Τι ωραία που φεύγουν σαν κεράσια που τραβά από ένα καλάθι οι σημασίε όλων των όλων των αναγωγών και των αναφορών που γίνονται στον Μπέκετ, ε. Φοβερό. Charming spot. Inspiring prospects. We can't. Why not? We're waiting for Gado. Ah, yes. Ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του έργου περιμένοντα τον κοντό του Σάμουελ Μπέκετ είναι ο μονόδρομο του Λάκη που είναι μεγάλος, μεγάλη πρόκληση για κάθε ηθοποιό. Που εκτό από το ότι είναι πολύ δύσκολο ρόλο, γιατί είναι σωματικό θέατρο. Ο Λάκη κουράζεται, κουβαλάει πράγματα, πέφτει κάτω, κάνει. Όπω υπάρχει σε μια σκηνική οδηγία, σε κάποια στιγμή είναι ο άνθρωπο που είναι τόσο κουρασμένο που κοιμάται όρθιο. Αυτό που λέμε κοιμάμαι όρθιο, πέφτει και την ώρα που κάθεται τον παίρνει ο ύπνο και πέφτει κάτω έτσι. <laughs> και οι άλλοι προσπαθούν να καταλάβουν περί τι είναι πρόκειται. Και υπάρχει ο περίφημο μονόλογο που κάποιοι. <laughs> Νομίζουν ότι αυτό είναι ένα παραλήρημα που είναι άνευο νοήματο. Είναι όντω ε, ένα πράγμα γραμμένο χωρί τελείε, χωρί κόμματα, χωρί τίποτα. Έχει την, ε, την αίσθηση ενό λόγου αήρωου που δεν σταματάει ποτέ, που δεν κόβεται, που δεν κάνει παύσει, που δεν κάνει, αλλά δεν είναι ένα συνάρτητο λόγο στην πραγματικότητα. Είναι ένα λόγο που διακομωδεί κατά κάποιο τρόπο του διανοούμενου που είναι βερμπαλιστέ, όπω λέγονταν οι φράσει παλιά. Και για να μιλήσει ο Λάκη πρέπει να φορέ το καπέλο. Γιατί στο καπέλο βρίσκονται οι σκέψει αυτέ ο στοχαστικό μονόλογο. <laughs> Αν δεν φορέ το καπέλο, δεν μπορεί να τα πει αυτά. Ε, υπάρχει ένα, ένα μυστικό, υπάρχει στη, στο έργο αυτό, πέρα από τον πρόλογο του και τον, την εξέλιξή του και όλα τα υπόλοιπα στο λόγο αυτό, υπάρχει μια ουσία. Υπάρχει κάτι που έχει νόημα. Λέει, το σημαντικό σημείο είναι ότι ο άνθρωπο. Μαζεύεται και ζαρώνει και επαναλαμβάνει μαζεύεται και ζαρώνει παρά το γεγονός τα άλματα που έγιναν στη διατροφή του και στην αφόδευσή του παρά τα άλματα που έγιναν στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλιο, στο χόκκι, επί πάγου, στο... στον... Ε... στην ποδοδρομία, στο... σε όλα αυτά και αρχίζει και αραδιάζει ένα σωρό πράγματα εν είδη χάνει το, το, τον ηρμό του και παραλυρεί, αλλά το, η ουσία είναι εκεί, ότι όλα αυτά παρά το γεγονός εξεκολουθεί ο άνθρωπος να, μυ, να μαζεύεται και να ζαρώνει. Τι σημαίνει αυτό στον 20ο αιώνα, ότι όντω μπορεί να γίνεται το άτομο, η ανθρώπινη υπόσταση όλο και μικραίνει. Όλο και μεγαλώνουν τα πράγματα που μας παρέχονται, καλύτερη διατροφή, 
καλύτερο τρόπο υγιεινή, καλύτερο τρόπο να πηγαίνουμε για να χέσουμε, καλύτερο τρόπο να αθλούμαστε, καλύτερο τρόπο να κάνουμε καλλιτεχνικό πατινά, να κάνουμε χίλια δύο πράγματα, να κάνουμε βελονισμού, να κάνουμε το. Αυτό είναι το, παρά... το, το, το φουσκόν το πράγμα. Άρα κάτι λέει στη μέση αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να, να ακουστεί, δεν είναι να το θάψουμε και να ακούει ένα τέτοιο πράγμα. Όποιο το κάνει αυτό δεν καταλαβαίνει τι, τι, τι λέει ο μονόλογο. Όντω επιταχύνει το λόγο το πάνε σημείο και μετά και το λέει γρήγορα. Στην αρχή λέει ένα κουάκ, 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 κουάκ. Αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό. Και επίση υπάρχει ένα άλλο σημείο που δεν, δεν ξέρω αν το έχω δει. Να το... Όταν λέει τον μονόλογο του ο Λάκη, ο Βλαντιμίρ και ο Στραγκόν ακούν με μεγάλη προσοχή και προσπαθούν να καταλάβει τι λέει. Είναι οι αγνοί ακροατέ, θεατέ που όταν ομιλεί κάποιο σπουδαίο. Τον ακούνε προσοχή και προσπαθούν να καταλάβουν, δεν τον απαξιώνουν. Ενώ ο Πότζο που είναι το αφεντικό του, τον κοιτάει με μια είδηση χαμάρα και αηδία και ρογό και απέχθεια, ότι τι μα λε τώρα. Αλλά σιγά σιγά, όπω μιλάει, κουράζονται και άλλοι δύο και αρχίζουν και δυσφορούν και άλλοι δύο. Και στο τέλο καταλήγει σε ένα κρεσέντο που δεν είναι μόνο το κρεσέντο του λόγου του Λάκη, και οι τρει γίνονται έξαλλοι με αυτό που γίνεται. Και αρχίζουν και φωνάζουν να σταματήσει, ουρλιάζουν, χτυπιούν τι και κάνουν. Και στο τέλο του τι πέφτουν, το πλακώνουν από πάνω του, τον βάζουν κάτω και αυτό συνεχίζει να, να το λέει. Δεν σταματάει για να τον σταματήσουν να το λέει, αλλά αυτό συνεχίζει να μιλάει κάτω. Όσπου το κόλπο είναι, του βγάζουν το καπέλο, και επειδή μόλι βγει το καπέλο, σαν να βγει από την πρίζα είναι το μηχάνημα, σταματάει να μιλάει. Αλλά γίνεται και μια πάλι σωματική για να, για να σκάσει. Δεν μπορεί να, σκά, να το κάνουν να σκάσει. Του βγάζουν το καπέλο και μόνο το σκάει. Σε πόσες παραστάσεις το έχετε δει αυτό. Περιμένω στον Γκοντό του Σάμιουλ Μπέκετ. Ανάμεσα στους διαλόγους υπάρχουν και πράγματα τα οποία ξεφεύγουν σε ύψος στοχασμού και πλήθος πυκνών αναφορών που έκαναν κάποιον να παρατηρήσει ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να, έχουν, να είναι κάτω και διδακτορικού. <laughs> και ο Μπέκετ απάντησε και ποιος σας είπε πως δεν έχουν. <laughs> είναι φοβερός. Μία από αυτά, από τα πιο ωραία, από τους πιο ωραίες κουβέντες, είναι βέβαια ο ίδιος ο Εστραγκόν σε κάποια στιγμή λέει στη δεύτερη πράξη, σε όλη την πρώτη πράξη, τι λέγαμε, μιλούσαμε περί ανέμων και υδάτων. Μισό αιώνα αυτό κάνουμε. Δηλαδή ακυρώνει όλα τα λόγια και τα σοφά που είπα και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά υπάρχει όταν στη δεύτερη πράξη εμφανίζεται ξανά ο Πότζο και ζητάει βοήθεια γιατί πέφτει κάτω και δεν μπορεί να σηκωθεί και ε, λέει να τον βοηθήσουμε λέει ο Βλαντιμίρ και αυτά και βγάζει τότε ένα λογίδριο ωραίο που λέει είναι ευκαιρία μας δίνεται να αντιπροσωπεύσουμε την ανθρωπότητα και να δώσουμε ένα χέρι βοηθείας τώρα που μας έχουν ανάγκη γιατί αύριο μεθαύριο θα μπορεί να μην μας ξαναδοθεί αυτή η ευκαιρία. Και λέει γιατί να μην το κάνουμε αυτό, η τίγρης όταν χρειαστεί να βοηθήσει τους ομοίους της, τους συντρόφους της, δεν κάνει ούτε δεν το σκέφτεται καθόλου και πάει και το κάνει. Ή αν δεν το κάνει αυτό κάνει στροφή και πηγαίνει και κρύβεται στη λόχμη, στο, μέσα στο δάσος και εγώ, στο πυκνό δάσος και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά εκεί αλλάζει θέμα μέσα και λέει αφού τα λέει αυτά τα ωραία, λέει, αλλά αυτό δεν είναι το φλέγον ζήτημα. Το βασικό ερώτημα είναι... Τι, τι κάνουμε εμείς εδώ και είμαστε τυχεροί που υπάρχει μια απάντηση. Μέσα σε αυτή η γενικευμένη σύγχυση, στο παγκόσμιο χάος που επικρατεί, ένα και μόνο είναι φανερό, ότι εμείς εδώ περιμένουμε τον κοντό. Τι μεγάλη σημασία που έχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αυτό το έργο Πρέπει να προειδοποιήσω κάθε επίδοξο σκηνοθέτη και κάθε θεατή καταρχά να του πω ότι ο μόνο τρόπο να δει αυτό το έργο και να το ευχαριστηθεί ολοκληρωμένα δεν είναι να δει μόνο μία παράσταση. Με μία παράσταση πάντα θα νιώθει λίγο. Έχει σχέση με αυτό που είπα αρχικά ότι αυτό το έργο υποδηλώνει σχεδόν τα πάντα και δεν επιβεβαιώνει τίποτα. Οπότε όποια εκδοχή και πάρει θα λείπουν όλε οι υπόλοιπε. Οπότε ένα θεατή πρέπει να ξεκινήσει από τα 18 του, τα 20, πότε νομίζει ότι μπορεί να το ξεκινήσει και μέχρι τα βαθιά γεράματά του, όπως του τυχαίνει η ευκαιρία να βλέπει μια παράσταση με το περιμένω στον κοντό. Σε όποια γλώσσα γνωρίζει, στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα ελληνικά, ε, να αποφεύγει βέβαια λίγο άμα ακούει την πολύ αριστερή παράσταση και το χωρίζει στο χαβαλέ, να βλέπει ότι καλύτερο μπορεί και να το βλέπει πολλέ φορέ αυτό το πράγμα. 
Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το έργο να βγει σε αριστουργηματική παράσταση ολοκληρωμένη που θα σε οικονοποιήσει η παράσταση. Πάντα θα υπολείπεται του ίδιου του έργου κάθε παράσταση. Αυτό δεν συμβαίνει με όλα τα αριστουργήματα. Τα κλασικά αριστουργήματα έχουν τύχει καλή αναπαράσταση. Μια χαρά έχουν γίνει. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο έργο όμω. Ο μόνο τρόπο λοιπόν για να, το, το, για να δημιουργηθεί μια ολοκλήρωση αυτού του έργου σε παράσταση είναι εγώ λέω να γίνεται ένα φεστιβάλ Μπέκετ, όχι Μπέκετ, περιμένω στον κοντό, όχι Μπέκετ γενικά, κάπου στην Αγγλία, κάπου στη Γαλλία και να έρχονται 20 άτομα, 30 άτομα, 40 άτομα που να φέρουν τη δική τους εκδοχή του περιμένω στον κοντό και σε ένα τριήμερο ένα θεατής να χτυπάει μαραθώνιους και να τους βλέπει όλους και να βλέπει μια να αναδεικνύεται μια πλευρά που ο άλλος την έχασε, μια ή άλλη, μια ή παράλλη, μια παραπέρα. Αυτό ως προς τους σκηνοθέτες, όπως τους προς είπα. Και ως προς τους συγγραφείς τώρα. Θα πρότεινα άμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα foundation, ένα ίδρυμα μεγάλο, Σάμουελ Μπέκετ και περιμένω στον κοντό, να προσπαθήσουν διάφοροι επίδοξοι συγγραφείς, πριν προχωρήσουν τα δικά του έργα, να κάνουν ένα sequel ή ένα prequel του περιμένω στον κοντό. Τι είχε γίνει όχι την πρώτη μέρα που βλέπουμε εμείς, αλλά την προηγούμενη μέρα η οποία αναφέρεται στη μέρα που βλέπουμε. Και την προπροηγούμενη μέρα, ένα άλλο διήμερο δηλαδή. Πόσο παραλλάσσονταν αυτά τα οποία συνέβησαν. Υπάρχουν ίδια σημεία προφανώς, πάλι περιμένω τον κοντό, πάλι θα έρθει το αγόρι, πάλι θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ή μετά από αυτή τη δεύτερη μέρα που το είδαμε εμείς, που τους υπόσχεται το αγόρι ότι αύριο θα έρθει σίγουρα. Να κάνει μια άλλη εκδοχή που να συμπληρώνει αυτό. Δηλαδή το έργο έχει τέτοιες, τέτοιες δυνατότητες, δηλαδή μπορεί να προσφέρεται για διαφορετικές συμπληρωματικές σκηνοθετικές προσεγγίσεις, να επαναγραφεί το ίδιο, ε, να επηρεάσει συγγραφείς ε, πάνω σε αυτό. Ε, γνωρίζω ένα σκηνοθέτη που έκανε παραλλαγές πάνω στο ίδιο θέμα μέσα σε, σε μια κουζίνα σαν να ήταν η ίδια μέρα που επαναλαμβάνονται δύο φορές. Ας πούμε, α, αυτό είναι μια έμπνευση που δόθηκε από τον Μπέκετ, ας πούμε, και Ίσως και διάφορα άλλα. Ε, έτσι, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτό το έργο. Γιατί έχω την, την εκτίμηση εγώ ότι είναι το αριστούργημα του Μπέκετ και το, όπως έλεγε ο Μανουέλ Καντ, το αριστούργημα είναι το έργο της Μεγαλοφυΐας. Αλλά δεν νομίζω πως είναι ίσες αξίες όλα τα υπόλοιπα. Τα δύο μεγάλα του που είναι πολύ ωραία και τα παρακολουθώ. Εγώ είμαι φαν όλων των έργων του Μπέκετ. Το «Ο ευτυχισμένες μέρες» και το «Τέλος του παιχνιδιού». Δεν είναι ίση αξία. Είναι όπω με τον Όρσο Γουέλ με το Πολιτική. Έκανε ένα αριστούργημα, φτάνει. Εξακολουθεί να είναι το πρώτο στην ιστορία του σινεμά, το καλύτερο δηλαδή. Οι άλλε του ταινίε δεν ήταν ποτέ ει άξιε αυτού του αριστούργήματο. Πολλέ μάλιστα, άμα έβλεπε το όνομά του, θα έμενε άναδο. Θα έλεγε Ο Όρσο Γουέλ που έκανε το Πολιτική, έκανε αυτά. Αλλά ο Μπέκετ ήταν πειραματικό και στα μικρά που έκανε και στα μονόπρα και όλα τα υπόλοιπα. Το αριστούργημά του είναι ένα. Είναι αυτό. Και είναι ξεπέραστο. Πάμε να φύγουμε. <laughs> Δεν μπορούμε. <laughs> Γιατί. Περιμένουμε τον κοντό. Α, ναι. <laughs>